f 2x artı 1 çarpı g x kare artı 1 eşittir 3x. g 2 3 f türev 3 2 ise g'nin türevinde 2 kaçtır? Sonunda sağında x'e göre türev alalım. Daha sonra g'nin türevinde kaç yazarsak g'nin türevinde 2'yi buluruz. Mantığından yola çıkalım. Sol tarafın türevi. f türev 2x artı 1 çarpı içinin türevinden 2 birincinin türevi bitti. Çarpı ikinci. Çarpı g de x kare artı 1. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi g türev x kare artı 1 çarpı içinin türevinden 2x ikincinin türevi bitti. Çarpı birinci. F de 2x artı 1. Eşitliğin öbür tarafında 3x'in türevi 3. Şimdi x yerine ne yazmamız lazım? G türev 2'yi bulmak için. G türev 2'yi bulmak için burada x yerine 1 ya da eksi 1 yazmamız lazım. Yalnız eksi 1 yazarsak burada bilindik bir şey çıkmıyor. Dolayısıyla biz 1 yazalım. x yerine her x gördüğümüzde 1 yazalım. Yazmaya başladık. F türev 1 yazarsam 3 oldu. Çarpı 2. 1 yazıyorum. 1 yazarsam G2. Artı G türev 2. Bize sorulan. Çarpı 1 yazarsam burada 2 oldu. Çarpı 1 yazarsam 1 kere 2. F3 oldu. Eşittir. 3. F türev 3'ü biliyorum. 2. Burası 2 olduğuna göre 2 çarpı 2'den 4 geldi. G2 biliniyor. 3. Artı G türev 2 bizden isteniyor. Çarpı 2. Çarpı F3. Karşıma F3 çıktı. F3'ü bir şekilde bulmam lazım. F3'ü yukarıdaki fonksiyonda x gördüğüm her yere 1 yazacak olursam F3'ü bulabilirim. O zaman x eşittir 1 ise yukarıda yazalım. F3 çıktı. Çarpı G 1 yazacak olsam G2 1 yazacak olsam 3 G2'yi biz biliyorduk. 3'tü. F3 eşittir. G2 3 olduğuna göre o zaman F3 3 bölü 3'ten 1 çıkar. 1'i de gidelim buraya yazalım. O zaman sonuç ne oldu? 12 artı 2 G türev 2 çarpı, e, çarpı F3'ümüzde 1 yazmaya gerek yok. 1 eşittir 3. 12'yi öbür tarafa atalım. 2 G türev 2 3 eksi 12'den eksi 9 getirev 2 buradan eksi 9 bölü 2 bulunur.